10 puntos para cancelar y destruir un comité judicial de los testigos de Jehová. Sí, aquí vamos a analizar cómo de forma fácil y sencilla se puede desintegrar y destruir un comité judicial de los testigos de Jehová. Cuando los ancianos te citen para un comité judicial, sigue estos pasos en cualquier parte del mundo en que estés y puedes deshacer este comité judicial. Esta historia es parte de mi vida. Es la forma en cómo afronté el comité judicial que me hicieron los testigos de Jehová. ¿Cómo cancelar y destruir estos comités judiciales? Analicemos. Todo inicia allá en el mes de octubre de hace unos años cuando el hermano Eliud anciano con 45 años de experiencia en la organización, me hace una llamada, saludándome amablemente y diciéndome, oye, queremos tener una reunión contigo y queremos hablar contigo el comité de ancianos de la congregación. ¿Pudieras el próximo martes a las 7 de la tarde ir al Salón Rey del Reino y platicar? Esta eh, invitación me llamó la atención y le dije, claro que sí. A las 7 de la tarde nos vemos en el Salón del Rey. Los ancianos y un servidor ya sabíamos de qué se trataba, por lo que quedó establecida esta reunión. Quiero mencionarles que los tres ancianos que formaron mi comité fueron el hermano Jorge Queiroz, 50 años como anciano, ya fallecido. Él murió esperando el nuevo orden que nunca llegó. Predicó nuevas luces y nuevas luces y murió, pues siendo fiel a su organización, pero nunca vio el fin. El hermano Eliú de la Cruz, con 40 años como anciano, hoy con más de 70 años, sigue siendo ahí parte de la congregación. Y el hermano Samuel Aguirre, que tenía en aquel entonces 20 años como anciano, y que aún sigue siendo anciano. Quiero decirles que el nivel académico de estos tres ancianos no supera eh, la educación básica de secundaria. Así que cuando supe que me iban a hacer el comité, me dije, ok, y comencé a preparar mi defensa ante este comité judicial. Así llegó ese día en que nos reuniríamos en el, llegué al Salón del Reino acompañado, acompañado de un muy buen amigo que es abogado. Al que le dije, espérame 15 minutos, no paso de 15 minutos. Él me esperó en el auto y yo entré al Salón del Reino esa tarde. Los ancianos me recibieron cordialmente, con una sonrisa. Ya sabían de lo que íbamos a hablar. Uno de ellos, el Yud, me da la bienvenida. Y los otros dos yo los noté serios. Así es que ingresamos a la, a la salita B y ahí comenzó lo que sería el comité judicial. Para esto yo les pregunté, eh, antes de que iniciemos, ¿esto es un comité judicial? Y me dijeron, sí, es un comité judicial contra ti, por apostasía. Nos hemos dado cuenta de que estás publicando apostasía contra la sociedad. Entonces el comité judicial se hace y se ha formado para tratar este caso de apostasía y ayudarte a que pues te arrepientas y puedas seguir dentro de la congregación. Ah, cómo me encantó ese comentario. Así que antes de arrancar, cuando escuché que era un comité judicial, les dije, momento, mis queridos ancianos. Primero, si esto es un comité judicial, presento una demanda y me apego a la constitución mexicana. Y la demanda es contra ustedes y será ante las autoridades judiciales, ya que en defensa de mis garantías individuales o derechos humanos, nuestra Constitución mexicana, en su artículo 13, dice Nadie puede ser juzgado por leyes privativas ni por tribunales especiales. Así que este comité judicial que ustedes han armado está en contra de la Constitución viola mis garantías y derechos humanos como mexicano que soy. Es el artículo 13 de la Constitución, y se lo repito, ancianos, 
nadie puede ser juzgado por leyes privativas. Este es un comité judicial privado, ni por tribunales especiales. Así es que ustedes no me pueden hacer este comité judicial. Inmediatamente, el hermano Jorge, el más anciano de, de edad, me dijo, esto no tiene nada que ver con este comité judicial de Jehová. Aquí estamos tratando las cosas de Jehová, no las cosas del César. Tranquilamente lo observo y le digo, momento, hermano. Mira, en segundo, los testigos de Jehová se rigen por la ley de asociaciones religiosas y culto público establecido desde 1992 con el presidente Carlos Salinas de Gortari. Esta es la regla que ustedes deben de seguir como organización religiosa. Entonces, sí tiene que ver con las cosas del César. Ustedes están haciendo un comité judicial ilegal para juzgarme en una instalación religiosa. Así es que el artículo segundo de la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público, estimados ancianos, dice que el Estado mexicano garantiza en favor del individuo los siguientes derechos y libertades en materia religiosa. El punto tres dice, no ser objeto de discriminación, coacción u hostilidad por causa de sus creencias religiosas, ni ser obligado a declarar sobre las mismas. Entonces, ustedes al quererme expulsar, van a hacer que se genere una, un ostracismo y hostilidad hacia mi persona por parte de mis familiares que son testigos de Jehová y de los que se consideran mis amigos. Aquí están violentando este derecho. Este artículo segundo en su parte tres. No ser objeto de discriminación, coacción u hostilidad. Entonces están violando este artículo. Además, el tercer punto, ancianos, continúo explicándoles, el artículo octavo de la ley de asociaciones religiosas Dice en su punto 4, propiciar y asegurar el respeto integral de los derechos humanos de las personas. Y ustedes, al quererme hacer un juicio ilegal y que es en contra de la Constitución, están violando toda la integridad de mis derechos humanos. Pero esto no queda aquí, ancianos, porque el cuarto punto, el artículo 12 bis de la Ley de Cultos y Religiones, Dicen que todos los que somos parte de una religión o de una secta o de un culto, deberemos informar en forma inmediata a la autoridad correspondiente la probable comisión de delitos cometidos en ejercicio de su culto o en sus instalaciones. Y ustedes, ancianos, me están formando un comité judicial que es ilegal de acuerdo a lo que menciona la Constitución mexicana. Y aquí dice que lo debemos de, de, de informar de inmediato a las autoridades, porque este delito que están cometiendo lo están haciendo aquí en las instalaciones, en el Salón del Rey. Entonces, ancianos, al enjuiciarme y expulsarme de la secta, violarán mis derechos, ya que generarán ostracismo contra mi persona. Les van a decir a los hermanos que ya no me hablen, que ya no tengan relación conmigo, que rompan todo. Eh, medio de comunicación con mi persona a eso se llama ostracismo mis miembros de familia, amigos y compañeros testigos de Jehová ustedes les van a decir que dejen de hablarme y de asociarse de forma normal conmigo, también les dirán que no soy una persona ejemplar para ellos, eso es violar mi derecho y mi dignidad y ustedes les dirán que si alguno me saluda o se relaciona conmigo ustedes le llamarán la atención hasta lo podrán censurar o expulsar, así es que Aquí están violando mis garantías individuales. Para ese momento, los tres ancianos tenían cara de, ¿qué? ¿Y ahora qué hacemos? Inmediatamente vi la sorpresa de ellos. Tres ancianos que no tienen ni el más mínimo conocimiento de lo que son los derechos y las garantías individuales de los mexicanos. Tres ancianos que no tienen estudios más que básicos. Tres ancianos que no tienen conocimiento de sociología o psicología en las conductas y el trato a las personas. Su ignorancia los hundió. Pero no quedó ahí, sino que seguí diciéndoles, ok, ya les hablé de la Constitución, ahora la violación a mis derechos humanos. Con este comité ilegal, este comité judicial ilegal. Primero, quiero decirles que en quinto punto, el artículo 1 de derechos humanos 
dice que todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros. Si ustedes me expulsan, mi familia, mis amigos testigos de Jehová, no me van a, tra a tratar de forma fraternal. Van a empezar con el hostigamiento, con el ataque, con el ostracismo. Violan mi derecho humano. En sexto punto, ancianos, el artículo quinto dice, nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes. Y ustedes al anunciar que estoy expulsado, están degradando mi persona. Porque yo soy una persona que no he cometido ni un solo pecado bíblico. Estoy hablando contra la organización y ustedes me están juzgando como un apóstata. Entonces, están degradando mi persona, violentando ese derecho. En séptimo punto es, el artículo 9 dice, nadie podrá ser arbitrariamente detenido, preso, ni desterrado. Y ustedes me van a desterrar de mi familia y de, y de mis amigos que son parte de la secta. Así continué, hablándoles a los ancianos directamente. El octavo punto, muy interesante, el artículo 18 de Derechos Humanos dice, toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento. Ustedes violentan mi derecho a pensar en contra de la secta. Dice, de conciencia y de religión. Este derecho incluye la libertad de cambiar de religión o de creencia. Si yo cambio de, de religión y de creencia, si ya no creo en Jehová ni en su organización, yo tengo la libertad de hacerlo. Y sigue diciendo el artículo, así como la libertad de manifestar su religión o su creencia individual y colectivamente, tanto en público como en privado, por la enseñanza, la práctica, el culto y la observancia que yo desee. Entonces, ustedes están violentando mi derecho de manifestación a no creer ya en la organización. Así viene un noveno punto, ancianos. El artículo 19 de Derechos Humanos dice... Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión. Este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones. Ustedes me están molestando con este comité judicial ilegal. El de investigar y recibir informaciones y opiniones y el de difundirlas sin limitación de fronteras por cualquier medio de expresión. Si yo estoy dando mi opinión y mi expresión sobre la secta testigos de Jehová, soy libre. Son mi garantía como derecho humano, pero ustedes me están molestando, están violando este artículo 19. Y por último, ancianos, el décimo punto es el artículo 20, el punto 1. Toda persona tiene derecho a la libertad de reunión y de aso asociación pacífica. Si ustedes me expulsan, van a violentar este derecho que tengo de asociarme con libertad en cualquier tipo de reunión de forma pacífica. Y ustedes al expulsarme les van a prohibir a testigos de Jehová, incluso a los que son testigos de Jehová de mi familia, a no reunirse ni asociarse conmigo. Ustedes están violando todos estos derechos. ¿Cómo la ven? La ignorancia de los ancianos los llevó a generar miedo. En su rostro se observaba el miedo ante toda la evidencia legal que les mostré de cómo estaban violentando mis garantías individuales o derechos humanos. El miedo se apoderó de los ancianos. No hallaban qué hacer. Pero un momento, les dije, ancianos, espérenme. Miren, los voy a denunciar ante las autoridades judiciales por hacerme un juicio privado fuera de la ley. Estas violan mi, 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 mi derecho, ¿eh? Esto es un comité judicial fuera, ilegal, está fuera de la ley. Dos, al expulsarme, ustedes me van a hacer que la gente me discrimine y van a generar hostilidad hacia persona. Tres, no están respetando mis derechos humanos. Cuatro, me están enjuiciando fuera de la ley. Cinco, ustedes dejan de ser fraternales al expulsarme. Seis, me van a dar trato de migrante todos los testigos de Jehová. Y eso no está dentro de los derechos humanos. Siete, 
me van a desterrar de la congregación y de mi familia. Ocho, violan mi libertad de opinión y de expresión. Nueve, violan mi derecho de libertad y de reunirme en asociación. Por eso los voy a denunciar ante este comité judicial ilegal que están armando. Ancianos, como cierre les digo esto. El artículo 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece en su fracción 8 como derecho de toda persona imputada una defensa adecuada por abogado el cual elegirá libremente. Es decir, ante este comité judicial ilegal que ustedes me están armando, la ley me otorga, si ustedes lo consideran como un juicio, el derecho a tener un abogado. Y aquí afuera, en el auto me está esperando mi abogado. Permítanme tantito, voy por él para que ingrese y le comenten a él la situación de este juicio. ¿Qué les parece, ancianos de congregación? Ante esta situación, la ignorancia de los ancianos los llevó a generar dudas. Me dicen, hermano, ¿puedes salirte unos, unos minutos para para deliberar, no, 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 yo no voy a salir unos minutos, voy a salir a hablarle a la persona y cuando regrese, quiero una respuesta, no les di tiempo de nada, cuando salgo, les digo, ahorita regreso con el abogado, cuando regresé, ellos me dijeron, mira hermano, vamos a analizar esta situación en base a todo lo que nos has dicho, no es necesario que pase tu abogado, uh, Vamos, ya estuvimos analizando y te vamos a hablar en otra ocasión. Claro que la duda de los ancianos qué hacer, estaban perdidos, con miedo, con terror, con duda, porque legalmente les mostré cómo el comité judicial que hacen ellos es ilegal, cuando menos en México. Y yo les puedo asegurar que en la mayoría de los países existen leyes y constituciones que establecen el, el accionar de cultos y religiones. Lo sé porque hay en países como Estados Unidos, Brasil, Venezuela, Colombia, Ecuador, España, eh, en Europa, eh, leyes que establecen el accionar de religiones y cultos en el mundo. Entonces, los ancianos, ante esta ignorancia y no saber qué decir, cuando regreso, ya venía con el abogado, ellos me saludan y me dicen... No te preocupes, hermano. Mira, que te vaya bien. Nosotros te vamos a hablar. Me les quedé viendo y les dije, no necesito que me hablen más. Ya conocen mi punto de vista, mi conocimiento y todo lo que les acabo de exponer. Así es que estoy esperando que me hagan el juicio ilegal para presentar la denuncia ante las autoridades civiles. Cuando ellos me despiden, claro, se quedaron con una duda tremenda. Así decide un comité judicial. Yo sé que en el país que vives es cuestión de que busques la ley de cultos y religiones y analices qué es lo que te ampara. Aquí en México la Constitución menciona que no se pueden hacer comités judiciales fuera de la ley. Amigos, amigas, esto sucedió y me sucedió a mí Hace 10 años. Ya no me hablaron ni me buscaron. Y sigo esperando a los testigos de Jehová Ancianos a que me hagan el comité judicial. Muy sencillo. Consulta, investiga la constitución de tu país. Aquí en México les acabo de dar los elementos. ¿Cómo podemos cancelar y destruir un comité judicial de los testigos de Jehová? Recuerda, estos comités son falsos. Estos comités en México y en otros países están fuera de la ley. Recuerda este artículo que te mencioné. El artículo 13 de la Constitución mexicana. Nadie puede ser juzgado por leyes privativas ni por tribunales especiales. Así es que comités judiciales, ancianos, testigos de Jehová, les acabo de mostrar cómo sus comités judiciales están fuera de la ley. 
testigos de Jehová, jaque, mate. 